uh, autonomous photoelectric stations. Uh, so this one uh, has some special features, like as listed in this slide, as you can see. Которые все, которые все вырабатывают электроэнергию отдельно по отдельности. Uh, all of them uh, по отдельности, которые вырабатывают электрическую энергию по отдельности. All of them pr produce electric energy uh, on their own. Нами также uh, разработаны проекты, где фотоэлектрические станции они uh, совмещаются в один в одну систему. Это вот второй рисунок. Uh, as it was uh, shown in the slide, uh, our university has combined uh, the panels to make uh, to make the production effective uh, in uh, one special uh, chain. Как вам известно, вот электрические станции классифицируются по двум классам. Uh, as you know, uh, all photoelectric stations are classified into two uh, main um, cla classes, classes and grids. Первый класс – это система по подключению. First class is the system of uh, connecting them. И второе – по вырабатываемой мощности. The second one is uh, on uh, producing So, no, no, on this. Здесь показаны примеры подключения фотоэлектрических станций. Здесь на втором плакате. Все, второй плакат переходим. Второй плакат. На следующий плакат перейдите. Здесь показано, здесь показано, как наши сотрудники устанавливают вот электрические станции. Анимация по ему скидывали. Трошим у вас? Это нельзя, это анимацию сделать в танцевом кипятке. Майли бы у нас мою рукой, но я бы говорил. На третьем плакате показаны автономные фотоэлектрические станты, которые сконструированы на территории Республики Узбекистан. В Ухарской области сконструирована автономная фотоэлектрическая станция 1,2 мегаватта. Я не слышу, да?
Здесь показано, на втором плакате показано примеры фотоэлектрических станций на территории Республики Узбекистан. Например, so, uh, in these slides uh, you can see that uh, uh, we've got uh, some kind of examples of uh, photoelectric stations that were mentioned uh, in Bukhara and Namangan as well. Bukhara is installed in 130 kilowatt photoelectric stations. Bukhara, so in Namangan and Bukhara, is installed one and a half megawatt photoelectric stations. So overall, uh, power of uh, both of these uh, photoelectric stations is one megawatt. Вот как наши магистранты, слушатели, студенты участвуют в работах конструирования фотоэлектрических станций. So uh, at the top right you can see that uh, our magistrants and our students are uh, participating in constructing these photoelectric stations. Здесь показано, здесь показано uh, <coughs> лаборатории, где uh, испытывают и также конструируют фотоэлектрические панели. So, uh, in this slide uh, you can see that uh, the university has uh, special laboratories where the panels and um, solar energy system is modified and um, and has a repairing system. Одной из задач нашего института является сертификация фотоэлектрических панелей. So uh, one of the uh, tasks of the university is creation of the first accredited certification laboratory for testing photovoltaic modules. Как вам известно, на сегодняшний день на, то есть в рынок Узбекистана и во всем мире привозят различные производители своей продукции, в том числе фотоэлектрические стан, панели. So as you know that uh, throughout the world uh, there, there are only three uh, um, uh, three markets uh, that uh, ну, представляют. Uh, that, uh, that can fully, uh, uh, that can fully предоставляют продукцию. Предоставляют продукцию. Ну, из этих продуктов мы выбираем, сами, uh, сертифицируем фотоэлектрические станции в наших лабораториях и выбираем самое наилучшее. Бошнана, они смотрят. Кейнсон. Нет, другое слово. У тебя нету биг? Ну ладно, Кейнсон, Кейнсон. Следующий. Google не пойдет. А, следующий. Okay. Да, фотоэлектрические панели, выбрав фотоэлектрические панели. А, здесь... А, вот так. А? Здесь представлены фотоэлектрические станции на территории нашего института. Здесь установлена на крыше института 9-киловаттовая станция. Uh, so in this slide, uh, on the top of the left, uh, you can see a photovoltaic station. So on the uh, roof of the uh, university, it was uh, installed the station that can, that can, that can have power in 9 kilowatts. На земле установлены несколько uh, автономных фотоэлектрических станций различной мощности. So on the yard of the university you can see uh, two uh, similar photovoltaic stations. Также к, на, к нам приводят для сертификации производителей так, такие как Kyocera, Trina Solar. Um, also uh, in our university uh, it can be certified such kind of uh, modules from Kyocera. Trina Solar. Trina Solar. И другие. And others. And other, uh, others. Общая мощность нашей территории составляет лаборатории. Общая мощность по 3 станции составляет 26,8 киловатт. Uh, a solar photovoltaic station with an installed capacity of 26,8 киловатт has been 
built and is operating in in our university, as you can see. Next. На следующем плакате видно, вот на следующем плакате видно, на территории института существует умный дом, smart house. So the, uh, in this slide you can see that uh, uh, in the theater of the university there is an energy efficient home. In an energy efficient house, uh, new and effective technologies are used such as underflow heating and heat pump system and new insulating material. The energy source for an energy efficient home is a solar photovoltaic station. Currently research analysis, testing, monitoring The, the performance of the technology in real condition is being carried out. Вот, uh, вот этот дом, который вам виден, представлен в разрезе. Посмотрите разрез, что там имеется. So here you can see the plan of the house that was constructed that was constructed with the new technology, new solar technology. Uh, здесь установлены теплые полы. So here you can see uh, underflow heating. Uh, существует также отопление. Uh, there is also heat pump system. Uh, электрическая uh, кухня на основе фотоэлектрической станции кухня. Uh, the canteen uh, on the basis of photovoltaic station. И другие бытовые приборы. And other, uh, приборы. And other uh, possessions that are also uh, work in solar energy. Вот тут представлен генплан размещения тех фотоэлектрических оборудований. So there is a plan of that smart house. Smart house. Uh, здесь также представлены солнечные водонагреватели установки. So here you can see the uh, uh, water heating uh, installations. Следующий плакат. А, здесь э, э, в состав нашего института э, включается, э, включается еще гелиополигон. В состав нашего института имеется гелиополигон. В составе нашего института имеется гелиополигон. Как будет полигон? Лаборатория. Полигон. So, uh, our university uh, has also its own... Uh, solar polygon. Здесь uh, на верхнем плакате показано, как мы его строили. Они на нижнем плакате показывают уже построили новая лаборатория. Вот она. So at the top of the slide you can see that how it's uh, it's going to be built. So at the bottom there is the uh, finished project. Они оснащены как фотоэлектрическими станциями, так и его солнечными водонагревательными установками. So they are all uh, has their own photo voltage stations on their roof and their oven uh, water heating system. Также uh, на, uh, на новых uh, разработок имеются установки на основе концентрирующих систем. So as you can see there is a new uh, concentrated system. Uh, для выработки тепловой энергии и для горячего водоснабжения. Uh, in order to, pro to produce uh, uh, warm heat and to heat the water, water heating. Water heating. Для проведения лабораторных работ наш институт оборудован последними инновационными приборами. In order to uh, проведение лабораторных работ So in this slide you can see the possessions, uh, the checkers that are going to use in our laboratories. Вот тут представлены вот различные виды термометров, 
uh, what uh, oscillographs. So here you can see the uh, diverse type of thermometers, cyclovisor, uh, uh, heat visors. Также у нас отдельная лаборатория существует для искусственного освещения солнечной энергии вот этот плакат. Искусственное освещение. Ну, искусственное солнечное освещение. Um, here, here in this slide you can see the artificial до одного киловатта artificial uh, uh, photovoltaic system да. that is enabled to uh, special for checking the system. Здесь мы проводим именно научные лаборатории и выявляем эксплуатационные характеристики различных производителей. Here uh, we uh, also construct uh, the laboratory. We have exploitation characteristics, different products. Exploitation characteristics. Exploitation characteristics. Um, here we also produce the exploitation characteristics of our laboratory. Uh -huh. well, the next one. Здесь показаны уже э, характеристики приборов, осциллографов. So here you can see the characteristics of all the checkers, thermometers, лабораторные установки, uh, laboratory possessions. Вот тут показано, как работает тепловизор, определяет дефект теплового, тепловые дефекты. Uh, here you can see uh, how the tip, uh, heat wider works. Вот на углу показан цилометрик, с помощью которого определяем Um, here you can see a uh, soul matrix that will show the solar axis. Yeah. And soul metric, um, here you can see soul metric uh, that will uh, show you in the graph uh, that density of the solar power. Дальше. Ага. Здесь, ну, в принципе, институт занимается разработкой высокотехнологичных установок в настоящее время. So, для промышленности. Nowadays, our того, institute что? is working on producing a much more effective Uh, photovoltaic stations in order to provide uh, the maximum power of the solar and to to make sure that uh, this energy is the safest one. So thank you for your attention. If you have some questions, you are more than welcome to ask. А там на что же смотрели? Возвратиться I am not able to type the chat. Can I ask a question?
Интернет члятки, ну? Алло. 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 Шестнадцать вопросов было, оказывается. Алло. Алло. Вот они. Yeah. Uh, 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 Devata, sir, before we move to the question and answer session, let yeah. me introduce uh, the, because the inauguration session has not happened. So I'll okay, okay, okay. So everybody, sir, wants to say hi to. What up, for panelists? Hi to the students. professor. Preferable. Какой этот панель самый лучший для? Yes, sir. Панель на на сегодняшний день существует наиболее перспективным является монокристаллический, поликристаллический. So here your questions, what type of solar panels and its efficiency is preferable, preferably? Monocrystallic or polycrystallic? So the most uh, prosperous ones are monocrystallic and polycrystallic modules. Коэффициент полезного действия монокристаллических на сегодняшний день достигает до 20%. А поликристаллический... Сколько стоит это? Стоимость лаборатории. What is the appropriate cost of laboratory? The cost of the laboratory is approximate uh, the full laboratory costs uh, cost is approximately uh, thirty thousand dollars. So the phase of the voltage is это трехфазная система, подключена, подключена, подключена к системе on grid. So the system of that photovoltaic station is three phase, and it's installed to on grid system. On grid. On grid. On grid system. Система подключения делится на три вида: on grid, off grid и гибрид. So the system of installation of this panel Panels, modules are uh, three specific types: uh, on-grid, off-grid, and hybrid. Hybrid. Lesson, can you provide the details of how to fix the pipes? Детали на этот. Нет, сапарься там вот этот. Доставщики. Детали доставщики? Доставщики лардыкали, не малардыки. Эквипмент мору, лаборатория на нас лардыки, леги, термометр. Кто доставляет термометр, кто производит? А мы, мы это все сами закупаем. Все вот эти установки, то есть измерительные приборы, мы это сами закупаем для комплектации лаборатории. So the question about the details of equipment is uh, they are bought in the market. Uh, they don't have any uh, strict supplier. С нами сотрудничают многие производители. С нами для комплектации лабораторий, лабораторных аудиторий с нами сотрудничают многие производители. Местные производители. Что 
How reliable to connect solar power directly to load without synchronization of the reliable power source? What is net neutral? What are all the developments of our banking system for solar power? Ваш отдел называет Владимир, ваш отдел занимается какими э, аккумулирующими системами. No, no, just. 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 Как вы последний раз работали в банковской системе питания до солнечных пространств? Банковской системе питания. Банковская а, система аккумулирования, я подозвал. Uh -huh. Система аккумулирования. У нас система аккумулирования пока является традиционной, мы его не разработали. Uh, we don't have the exact system for banking. Uh, solar power plant. Accumulation, we can accumulate. We need to accumulate. Yeah, bank letter borrow, bank letter get it signed. Bank borrow, zdanie bank. Bank. Bank letter. Ah, bank letter. Таких для банковских зданий он он нами предлагается установка со системы комбинированной системы, системы электроснабжения. Для банковских зданий нами предлагается комбинированная система электроснабжения. So for the bank buildings, we've got uh, combined uh, special systems. Что случается, если энергия больше, чем нужно вырабатывать? Что нам нужно делать? У нас есть аккумуляторы. Это это такая эта система является много Режимной системы, он относится к многорежимной системе, и в этом случае, когда энергия избытка, можем хранить его для последующего, для последующего использования. What happens when the solar, uh, so the question is, what happens when the solar energy generator is more than we need, or if it's less than we need? So uh, this system is specially generated uh, not to, uh, uh, not to, Uh, how can I say? Uh, this system is specially uh, produced to predict this kind of uh, defects. So uh, we, uh, there are uh, special accumulators to keep or to regulate the power of the solar energy. Variation, effective effect of frequent variation of the equipment. Пора, вот он пора, который спрашивает. Mm. Интересно, Тут специальный термин, это не, это не просто английский. 
Тафула академическая. Сейчас. Какое влияние оказывает изменение частоты на проектируемое оборудование компоненты? Какое влияние оказывает изменение частоты? Для изменения частоты во многом случае имеет влияние температура окружающей среды, погодные условия. So the question is, what are effects of frequency variation on the design equipments and components and the loads? So uh, the effects are uh, the temperature or uh, of the environment that the module is installed. Temperature of the environment. Uh, uh, weather conditions. Living. Snow, Дождь, rain. Вот такие климатические параметры они сильно влияют на работоспособность фотоэлектрических станций. Feedback form, please. Feedback, сообщать. Что за feedback? Feedback. Нет, это специально должна быть форма, где там все расписано. Насчет чего? Насчет всего, что мы сейчас сказали. Тогда технические характеристики имеют в виду? Нет, это не технические. Да, да, технические характеристики. Да. Технические характеристики фотоэлектрических станций зависят от вот его оборудования. Файл специально подготовлены на хельский регион. Файл Джонатский регион. У нас есть, мы сейчас файл отправим, у нас только на русском языке, да? Да, это понятно. Понятно? Все понятно, все им слышно, о чем мы сегодня говорим. Хорошо. А мы файл отправим, где у нас есть файл, мы сейчас отправим файл. У нас обыски на период, я на тачах кучей морода. Все, где? Да. На рабочем столе дойдешь. Надо ее успеть открыть. Зачем? Для нас. Зачем он? А? Там же мы же русский и английский писали же. Да, так. Ну, что это? Да, хорошо. Какие-то еще вопросы посмотрите, Как, как эффективно мы можем использовать э, солнечные водонагреватели систем, да, в независимую вот эту, в независимую энергию. Э, наш мы возобновляем источник энергии, да? Существуют различные типы солнечных водонагревательных установ. Э, на сегодняшний день самый перспективный является солнечные водонагревательные коллеги, трубчатые водонагревательные коллеги, где коэффициент полезного действия доходит до 60%. 
Мы рекомендуем именно сейчас вакуумные такие трубчатые коллекторы. Серебряный керин. Они информацию не получают нормально. Китай язык для не сближает. Ну и что тебе Они сейчас почти ничего не поняли, то, что я сейчас была плавать. Ничего нормально, поняли? Куда они? Вот нормально. Ты же отвечать, вопросы задают. Если не понять, откуда ты лучше вода нагревается? So uh, here in the chat you can see the special document uh, that will uh, properly uh, describe the presentation, what was discussed. You can open it and see. Uh, and if you have some questions, uh, you are free to ask. Awesome. Whenever you can please explain about the effect of PV models. Oh, I can't. Sound is not clear. Risky mobile model be fancy. Check translator starting to go. As a point, I'm sure that you imagine the putting this document or some issue. This is talking back when you see it. So let's move on. Двойные. Двойные солнечные коллекторы? Да. Двойные солнечные модули используют для специального назначения в лабораторных условиях. Очень мало, да? Ну, хорошо, что теперь делать? Технический термин чумерсен, да? Чумерсен термин чумерсен, да? Монета. How to do it? Solar panel size. Как можно это панель модуль для кисерей трешника нет? Вот панель. Ага. Вот этот. Панель состоит из нескольких солнечных элементов. Вот мы когда берем солнечные панели, вот нас на вот наших лабораторных условиях и Тестируем. 
so uh, i just want to give the presentation uh, because of technical issues sar is not able to connect I just want to tell you what uh, uh, Professor Bakramjan has uh, conveyed. So Professor has worked as a, is a head of International Solar Energy Institute, and uh, uh, he wants to tell you what that International Solar Energy Institute, International Institute of Solar Energy, is going to do. And uh, here he has just given few things, and I have already shared the documentation of the topic which he has mentioned. You can go through it. so they are implementing high technological developments in the field of industrial use of solar energy so these are the main tasks and uh, activities of that international solar energy institute and preparation of proposals for practical use of the potential of solar energy sectors and also uh, implementation of research related activities uh and coordination of the work these kind of activities are being taken to them and with the help of this international solar energy institute so they were able to develop 1.2 megawatts pv pv plant in bukhara in uh, uh, uzbekistan itself and 130 kilowatt pv plant in naman gan and uh, these are the setups which they generally have so whenever they, when they are installing different kinds of uh, solar power plants so you can see the pictures uh, where battery inverter and other and other connections are being done at that institute yes and later these are the different kinds of certification which uh, they are going to give so they are looking for the safety of the solar power plant and implementation of solar power plant in their country uzbekistan so uh, they are the first accredited uh, certification laboratory for testing the solar photovoltaic modules so in the institute itself they they certify different industries solar modules and certify them as like we have a cpri which certifies different uh, Uh, different kinds of electrical equipment they also do it for photovoltaic modules and in in their university uh, like institute of solar energy is international institute of solar energy is one of the institute there and uh, uh, in the in the in the university uh, they have uh, installed they have installed different uh, uh, kilowatts of power plant you can see 9.6 kilowatt you can also see 2.2 kilowatt you can see 3 kilowatt and uh, you can see 9 kilowatt of 380 volts so what sar was telling is like 380 volts if it is 380 volts they are going for three phase supply and if at all it is 220 volts they are going it for single phase uh, thing and uh, so this is the one so this is the photovoltaic station and total installed capacity is 26.8 kilowatt and uh, they ha- they are operating at the university level so so it's it's a very less capacity mostly this one is not used for uh, power production they are using it for research and they are using it to know the intensity radiations and uh, what uh, according to seasonal variations they are going to know it for shady and dustiness of modules and they are mostly they are using it for testing so in future they want to build a solar efficient house so that's the plan actually and they have started initial part so where they were using solar heaters which you can look at the down figure and um, uh, they are doing uh, analysis testing monitoring and they are going for because it's a cold country so by using solar energy they are going for under floor heating and heat pump system and uh, by using different kinds of insulating material and uh, so they completely want to make an energy efficient home by using solar photovoltaic module and that's what uh, so they are doing the research and testing on it 
so these are the things these are the different kinds of uh, solar uh, by using solar energy they were able to produce heat and he has given an example by giving different uh, 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 prototypes which they have been done and these are the equipment which are being used to find the characteristics used in that international solar energy institute so they are used for measuring uh, data and by using different equipment which are precise and accurate so and this is you can see this is one of the characteristics which they are using for finding out the solar radiance so irradiance also watt per meter square which some people were asking how much power per area so this is one of such equipment where they were able to get the data and you can see different kinds of equipments which are being used and so yeah and here this is your thermal uh, thermal imaging uh, one so the, uh, in order to know whether solar panel is being functioning properly or not thermal solar image or thermal imager we call it it's just look like a cam we can project on it and we can find out whether the power production is done on pv cell completely or not and this is a sol module where it tells about what is the power generation annually what is the access for the power you can see 85% may to october it is 95% according to seasonal variations in that country november to april because it's a winter season you have 67% solar access and here you can see uh, this is the machine which we have seen previously also so this machine which we can see uh, so it produces the characteristics of irradiance versus wavelength and uh, here you can see uh, by connecting the uh, supply by connect after the inverter we can see how much ac voltage dc voltage peak voltage and uh, different frequency temperature rise time fall time delay time and in this one we can see uh, the we can find out uh, we can test the solar panel open circuit voltage short circuit current maximum power so these are the things this is another uh, characteristics which can be found this is called as uh, sol metric pv analyzer so which draws uh, the characteristics of a pv panel so this is what the international solar energy institute is going to do so these are the things and yeah so because you know the session started bit lately i have not gone through the profile of uh, dr Pro uh, bakramjan he is a professor from international institute of solar energy in uh, tashkent uzbekistan and the professor completed his phd from krizek uzbek university of republic of uzbekistan and masters from tashkent state university he worked as a director of research and production center alter energo scientific center of krizek uzbek university he also worked as senior researcher at the international institute of solar energy uzbekistan and associate professor of the department computer technology and energy of the faculty of engineering and technology dr bakramzan's main area of interest is power plant based on renewable energy systems other areas of interest are solar water heating installations photovoltaic systems applied solar energy professor currently holds research experience of more than 20 years professor is working on many projects on solar which includes tempus tasis educational project on the use of renewable energy sources an educational project on the use of renewable energy sources the use of solar water heating and the next one is educational project on the use of renewable energy sources development and creation of 6 watt photovoltaic station on the territory of krizek uzbek university and the recent one includes integration of pv system small medium and large scale to the grid and he holds publications at many reputed journals so if you have any questions you can post it in the group we'll take it to
Uh, professor, you can unmute yourself, and if you want to answer the questions, you can answer. You can mute, unmute yourself, and you can answer the questions being posted in the chat box. So the question is, what is the current status of research on increasing efficiency of a solar plant? На каком статусе идет расследование? Исследование. Исследование на увеличение эффективности панелей, солнечных панелей, установок. Мы солнечные панели, эффективность мы не исследуем. Our university is not... Is not researching on increasing the efficiency the efficiency of a solar plant. Мы над ними проводим тесты. Испытания на них проводим. University is only tests the modules that that were provided on the site. Различных производителей и даем сертификацию. Возможно дать сертификацию. After testing all the panels and modules, the Communities, industries will get the certificate of our university. Their panels uh, work properly, operate properly. Uh, what is the current maximum achieved efficiency of the solar plant? Какое сейчас нынешнее время эффективность, максимальная эффективность? Максимальная эффективность зависит от падающего солнечного излучения. Если наибольшее падающее солнечное достигает максимального значения, фотоэлектрические панели тоже так намного будут эффективнее работать. Эффективность фотоэлектростанции, фотоэлектрических панелей один, считаешь принципы, куешь энергетики, бору, вишфор. поверхность фотоэлектрических модулей в связи с тем, чтобы он то есть 
усложняет работу при образовании солнечной энергии. То есть тем он падает эффективность. Я пятку чего на время. Теперь можно сказать. So the question is, anybody is using the conductive ink for the junctions of DC bus and solar energy system? What is the research status of it? Uh, I have got the question to the audience. Uh, we couldn't understand the word phrase research status. What is it? Materials by some other material with contact ink. Replace it by some other material. Uh, the institution uh, is not uh, making the research uh, on this sphere, uh, so there is no the laboratory for checking uh, bus system in solar energy system. So uh, I think uh, I should mention you that uh, the university is specified only on producing solar energy in buildings. 
such kind of smart houses uh, in order to make uh, the life uh, uh, much more efficient, comfortable, uh, so that the energy will, uh, so the solar energy will rep replace other types of energy. Yeah, so with that questions, we'll come to the end of the session. So I request uh, Mr. Sudhi, the assistant professor from Tripoli, to convey the word of thanks. Thank you, Dr. Bhankar Jan, sir, for spending your valuable time to share with us. You. Uh, you have given a knowledge on solar power plants. Thank you for that. And thank you all participants for your patient listening. And I thank the management principal and HOD Tripoli for arranging uh, this FTP. Thank you all once again. Please fill feedback form posted in the chat box. Thank you all. Yeah, if you have any questions, please do post the questions in the chat box. So it will be shared with the professor and we'll get back to your answers. We'll get back to you with the answers. So please share your questions in the chat box. Do fill up the feedback form. And if you have any further questions, do post it in the chat box. We'll get back to you after referring it to the professor. Thank you all. Thank you.